E aqui era o café e mercado do Dominique Toreto. Yo, Spilner. You want a beer? Podem ver aqui atrás, foi aqui no, no filme. E portanto, mas como está fechado, nós pelo menos já chegámos aqui, já chegámos aqui bem perto e, e vamos continuar a viagem. Está visto, está filmado e onde é que nós vamos agora? Vamos a um sítio que qualquer amante de carros vai ficar estupefactamente estupefacto. Filme Fast and Furious de 2001, lançado em 2001, que foi um sucesso enorme na altura. Não havia nada desse género hum, da forma como o filme foi feito. E então toda a gente se lembra da casa do Dominic Toretto, interpretado pelo Vin Diesel, e, e o supermercado que ele tinha, o Market and Café, e então hoje vamos, hoje vamos visitar, até vou, vou em Ponto Morto devagarinho por aqui abaixo, vamos visitar os sítios exatos onde, onde era a casa dele, no filme, e onde é que era o, o seu Market e Café, que tem aquela cena muito fixe, que é o Paulo Walker a chegar de carro, está ouvindo diesel na, dentro do, 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 do café na parte de trás, que vem à porta, e ele está a tentar galar a irmã dele. Vamos fazer agora a visita aí. E o pessoal todo para tirar fotografias. Vou estacionar aqui. Pessoal, chegamos aqui à primeira cena do filme, Fast and Furious 1, lançado em 2001, em que temos aquela cena com o Paul Walker, que vem de carro por aqui, por aqui fora, e aqui era o café e mercado do Dominic Toreto o Vin Diesel, que a irmã dele trabalhava aqui e então foi aqui que foi gravado a cena, puseram uma placa por cima e depois quando tiver a editar eu vou tentar uh, pôr a cena do, do filme só para vocês poderem uh, comparar e podem ver aqui na estrada está ali toda marcada de peões do pessoal que passa aqui <risos> aqui o interior É um mini mer mercado que foi alterado só para, só para se fazer o filme. Vou aqui comprar uma garrafa de água. Ora bem, está visto aqui o, o Bob's Market do filme. E agora vamos ver onde é que era a casa dele. Onde ele faz inicialmente aquela, aquela festa. Está lá o Paul Walker também. E, uh, e aquele amigo dele aquele de manga caveada, tentou bater no, no Paul Walker e ele veio defendê-lo. É já aqui em cima também, é um minuto, é, é, é tudo perto uma, uma coisa da outra. É aqui por esta rua acima. Aqui na East Kensington Road. Número 722 é já aqui, nem vale a pena desligar a câmera. Ora, 707 está aqui o pessoal todo. 723 é esta aqui. Aí ele pôs muros, é esta aqui do lado direito. Keep out. Ó, o pessoal mete aí os carros. 
Vou estacionar aqui a moto na sombrinha, atrás do Pedro. Yo, Spilner. You want a beer? Yeah, sure. E a seguir ao Bob's Market, viemos aqui à casa, onde no filme é a casa do, do Vin Diesel, do Dominique Toretto, aqui na East Kensington Road, número 722. Podem ver aqui atrás, foi aqui no, no filme, onde eles, portanto é a base, do, a base deles, não é? Aqui uma série de avisos para as pessoas se afastarem. Aqui, aqui foi onde eles no filme entram com, 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 com os carros, para estacionar os carros, aqui deste lado. Isto deve ser... Isto deve ser aqui sempre muita gente a visitar isto diariamente, porque eles até põem aqui isto tudo fechado e morado para o pessoal, pá, isto ficou imortalizado no filme, não é? Está muito fixe. Também era algo que eu queria viver, conforme vos disse ali embaixo, sou grande fã do, do filme Velocidade Furiosa, na altura que saiu não havia nada desse género feito, pá, e sempre tive aquela coisa de vir ver aqui pessoalmente onde é que o filme foi, foi feito. Pessoal, entanto viemos para Sul um bocado, e viemos aqui a, a ver o stand da Indian, em Orange County. Vamos ver aqui as máquinas que eles têm. Pelo menos pelo que vi agora, é assim uma casa térrea, pá, bastante, bastante bonita, uh, por, por, por fora. E pá, tem aqui uma carrada de motas aqui expostas. Vamos ver isto tudo e eu vou-vos mostrar o que é que eles têm aqui. É mesmo, é mesmo grande, estou aqui já na, na terceira parte, onde, onde tem aqui mais motas, vou-vos mostrar aqui um modelo que acho que é super é, é, é exclusivo para vocês verem aqui. Pessoal, está feita aqui a visita à Indian Motorcycles de Orange County e agora vamos seguir para o último ponto do dia que é a Roland Sands Design. Pessoal, chegamos aqui à Roland Sands Design em Long Beach. Vamos fazer aqui uma, uma visita à loja e mostrar-vos quais são aqui a, as coisas que eles têm. Já estamos aqui dentro da, da loja. Tem aqui uma série de, de equipamentos de design que eles fazem. Além disso, também fazem alterações a, a motas. Vou-vos mostrar aqui. Ele tem um canal no, no YouTube, se às vezes quiserem ver. É esta... Roland Sands. Podem ir ao YouTube e ver que tipo de, de vídeos é que ele tem também. Tem aqui uma série de 
casacos e roupas. E eles fabricam também peças para a BMW, para a Indian e para a Harley Davidson. E agora vamos passar aqui para o segundo piso. Também tem aqui uma série de motas alteradas. Como dá a ideia é que eles trabalham com todo tipo de motas, mais antigas e, uh, e recentes. Aqui uma BMW R18 Dragster, uma moto de Dragster. Aqui uma Yama. Esta cor está muito fixe, parece em carbono, ou parece ou é, não consigo distinguir, que é uma Indian. Uma Indian não, Marley. O terceiro piso ali em cima, estão a ver, uh, aqui em cima não se, pode, não se pode gravar, a senhora disse que não se podia gravar ali na parte de cima, portanto, fica aqui a, a visita à Holland Sands Design, para vocês também saberem, podem ir pesquisar também à net, ir ao site deles e ver o que, que tipo de produtos é que eles têm, se tiverem interesse.